ஓகே ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குல்ல ஓகே நம்மளோட இந்த டாப்பிக்கோட எய்ம் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா ஒரு தேரம் சால்வ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட எய்மை வச்சுருந்தோம் அந்த தேரம் வந்து ரேங்க் நல்லிட்டி தேரம் இதை தான் நம்மளோட எய்ம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நான் இண்டிபெண்டண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இண்டிபெண்டன்ட்னா இண்டிபெண்டன்ட்டோட மீனிங் உங்களுக்கு நான் இது புரு புரிஞ்சுதான் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு கன்சிடர்டு மேட்ரிக்ஸ்னா ஸோ இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வெக்டாரை வச்சு இந்த வெக்டாரை எழுத முடியும் அப்படின்னா அது வந்து டிபெண்டண்ட் இந்த வெக்டாரை வச்சு எழுத முடியாதுன்னா அது வந்து இண்டிபெண்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் வி ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ வி ஒன் டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்டு வி ஒன் ஸோ இவன் வந்து இவனுக்குள்ள டிபெண்ட் ஆகியிருக்கான் ஸோ வி டூ வந்து டிபெண்ட் ஆகியிருக்கான் இதே வந்து இந்த வெக்டாரும் இந்த வெக்டாரும் பாருங்கள் இப்படி கூட பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸாக நீங்கள் எப்படி வேணால் பார்க்கலாம் இல்லை இப்படி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு வி டூ ஸோ இவன் வந்து இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் இன்டிபெண்டாக இருக்கான் ஸோ ப்ராப்பராக டெஃபினேஷனுக்கு போனோம்னா ஸோ டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஸோ லெட் வி பி எ வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆல்ஃபா ஐ பிலாங்ஸ் டு ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எக்ஸைஸ் பிலாங்ஸ் டு வின்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு காம்பினேஷன் எழுதுகிறேன் என்ன காம்பினேஷன் எழுதுகிறேன்னா alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn equal to 0 nu or linear combination eludren so idu vandu linear combination okay linear combination eludren in the linear combination la x i is not equal to 0 va irundhu in the x1 x2 x la multiply panni ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனானா இவன் வந்து லீனியர்லி இன்டிபெண்ட் ஓகேவா இதே வந்து சேம் அதே பிபிஏ வெட்டர் ஸ்பேஸ் ஸோ இதே வந்து லெட் பிபிஏ வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஆல்ஃபா இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸை பிலாங்ஸ் டு வின்னு எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஒரு லீ அதே லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்துகிறேன் லீனியர் காம்பினேஷன் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா என் எக்ஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாயிருந்து ஏதோ ஒரு ஃபார் சம் ஆல்ஃபா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அவன் லீனியர்லி டிபெண்ட் இது பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் தான் இப்போ பாருங்களேன் நான் இங்கே வர இதே வெக்டார் வச்சுக்கோ நமக்கு தெரிய ஈஸியாக சொன்ன வெக்டார் வி ஒன் இது வி டூ இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வி ஒன் இது வி டூ நான் என்ன எப்படி எழுத போகிறேன் காம்பினேஷன் எழுதணுன்னா இவன் வந்து வி ஒன் பார்த்தா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எக்ஸ் டூனு வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ X2 ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொண்டு வரணுமா ஸோ இங்கே எனக்கு என்னது நான் அப்படியே உங்களுக்கு இன்னும் பெருசாக இது பண்ணி கட்டலாம் ஸோ என்னோடய மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டூ டூ ஃபோர் ஸோ என்னோட எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒரு வெக்டார் அதே எக்ஸ் டூ வந்து ஒரு வெக்டார் நான் என்ன காம்பினேஷன் எழுதணும் ஆல்ஃபா ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா நீங்கள் இதை வந்து காலம் வெக்டாராக வச்சுக்கலாம் இல்லை ரோ வெக்டாராக வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரோ வெக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் காலம் வெக்டர் அப்புறம் எப்படி பண்ணலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ஃபா ஒன் காலமாக இல்லை ரோவாக எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதால் நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன் டூ ஆல்ஃபா ஒன் 
இதை பண்ணிங்கன்னா டூ ஆல்ஃபா டூ ஃபோர் ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கோஆடினேட் செகண்ட் செகண்ட் கோஆடினேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கோஆடினேட் ஃபஸ்ட் கோஆடினேட் பண்ணினா ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி செகண்ட் கோஆடினேட் செகண்ட் கோஆடினேட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த காம்பினேஷன் டூ இந்த காம்பினேஷன் போட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஒன்று என்ன கிடச்சிச்சு டூ ஆல்ஃபா டூ கிடச்சிச்சு நான் ஆல்ஃபா ஒன்று வந்து சி ஒன்று நோட்டேட் பண்ணுறேன் இதை வந்து மைனஸ் டூ சி டூ நோட்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் காம்பினேஷன் எழுதுனீங்கன்னா ஆல்ஃபாவுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன போட போகிறீங்க டூ ஆல்ஃபா டூ போட போகிறீங்க அப்போது டூ சி டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் டூ பண்ணிங்கன்னா அவன் ஜீரோ ஆயிடுவான் இங்கே பாருங்களேன் நமக்கு இந்த லீனியர் டிபெண்டுக்கு கொடுத்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபா ஐ வந்து ஜீரோ ஆகணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சி ஒன் ஜீரோ ஆயிடுவான் சி ஒன் ஜீரோ ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அவன் ஜீரோ ஆயிடுவான் அதே தான் வந்து ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒரே நிமிஷங்க சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஆ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சிஐ வந்து நீங்கள் ஜீரோவான்னு எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது மொத்தமாக அவன் ஜீரோ ஆவான் சரிங்களா இங்கே சிஐ ஆல்ஃபா ஐ எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் எனக்கு இவன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால் எனக்கு அவன் லீனியர் டிபெண்டன்ட் இதே வந்து நீங்கள் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு எடுத்து செக் பண்ணனால இப்படி வந்துருச்சு வேறு எந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு எடுக்கலாம் இதே மாதிரி போட்டுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னா இவனை ஜீரோ பண்ணுனா கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸைஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஆல்ஃபை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருவான் ஸோ அதனால் இவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் இது ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பட் உங்களை நீங்கள் ஈஸியாக புரியணும்னா மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடை வச்சுக்கோங்க டெஃபினேஷன் வந்து பின் அப்படியே ஃபர்தராக பண்ண 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 டெஃபினேஷனை ஃபர்தர டெஃபினேஷனை படிச்சுக்கலாம் நம்மளோட அடுத்த ஏம் என்னென்னா பேசிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் பேசிஸ் அப்படின்னா பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அது ஒரு செட்டு தான் செட் ஆஃப் ஆல் கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் என்ன பண்ணுனா இந்த செட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை வச்சு அந்த செட்டில் இருக்க எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட்ஸாக அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் அதுதான் பேஸாக இருக்கும் இதை வச்சு இந்த செட்டையே ஃபுல்லாக ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்க எலிமெண்ட்ஸை வச்சு ஃபுல்லாக ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆறு வரும் ஸோ ஆறு ஆறு என்னென்னு தெரியும்ல செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இவனோட பேசிஸ் என்னென்னு எடுத்தீங்கன்னா நான் வெறும் ஒன்றுன்னு எடுக்கிறேன் செட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரே ஒரு ஒன்று சரிங்களா இந்த ஒன் கூட நீங்கள் எனி எக்ஸ் இன் ஆர் எக்ஸில் இருக்க என்ன நம்பர் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இந்த ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இவன் என்ன ஆயிடுவானா உங்களுக்கு என்ன நம்பர் கிடச்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் தான் வேணும்னா ஃபைவ் எடுத்து கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் கிடச்சிருவான் சேம் அதே வந்து உங்களுக்கு ஆர் வந்து கொஞ்சம் சாதாரணமாக தெரியும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆர் டூ போவோம் ஆர் டூவோட பேசிஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ 
ஜீரோ கமா ஒன் இவன் தான் இவனோட பேசிஸ் இவன் கூட நீங்கள் என்ன லீனியர் காம்பினேஷன்ஸில் எழுதுனீங்கனாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ செட்டு கிடச்சிடும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்க பாயிண்ட் வந்து செட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்களேன் த்ரீ கமா செவன்னு எனக்கு செட்டு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன எழுத போகிறேன் த்ரீ இன்ட்டூ இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இந்த பேசிஸ்ஸு ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டூ இந்த பேசிஸ் ஸோ எனக்கு த்ரீ கமா செவன் கிடச்சிருவான் இதே நீங்கள் வந்து ரூட் டூ கமா ஃபைவ்னு எழுதுறீங்கனாலும் நான் இந்த இங்கே ரூட் டூ இன்ட்டூ இந்த பேசிஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டூ இந்த பேசிஸ் சரிங்களா இவன் கண்டிப்பாக இப்படி இருப்பான என்ன காம்பினேஷனில் வேணால் எழுதலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இவன் தான் பேசிஸாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் வந்து இவனை கூட பேசிஸாக எழுதுவேன் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இவனை வச்சு கூட இப்போ நான் செட்டை ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு செட்டு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ கமா ஒன் கமா த்ரீன்னு வேணும்னா இதுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இவன் ரெண்டு ஒன்று மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்க வேணால் இருக்கலாம் பேசிஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கலாம் இவனை அந்த குள்ளே இருக்கிற இவனை வச்சு என்னால் செட்டை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவன் பேசிஸ் பேசிஸோட கான்செப்ட்னா ஒன்றும் ஒரு பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு அந்த ஹோல் செட்டையே ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படி ஹோல் செட்டையும் ஜென்ரேட் பண்ண முடிச்சிச்சுன்னா அவன் வந்து பேசிஸ் ஃபர்தராக இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனீங்கன்னா இவனை ஸ்பேன் படிப்போங்க ஸ்பேனுனா வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ இதே ஜென்ரேஷன் தான் பட் கொஞ்சம் சில கான்செப்டை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு ஸ்பேன் வந்து அவ்வளோ போக வேண்டாம் வேணால் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பேன்னா என்னது செட்டை ஸ்பேன் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க செட்டை ஸ்பேன் பண்ணுதுன்னா அந்த செட்டை அப்படியே அது ஜென்ரேட் பண்ணும் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் அல்டிமேட் ஏமான ஃபஸ்ட்டு டைமெண்ட் டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் டைமென்ஷன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கணும்னா அந்த செட்டு லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட்டாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது கலெக்ஷன் ஆஃப் பேசிஸாக இருக்கணும் அந்த பேசிஸ் எல்லாமே லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் இப்படி கலெக்ஷன் பண்ணுற பேசிஸ் எல்லாம் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் செட்டு வந்து தான் டைமென்ஷன் அது தான் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒன் கமா ஜீரோன்னு எடுத்தோமா இந்த ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் ஃபஸ்ட்டு இவன் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் இவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் தான் ஏன்னா இந்த காம்பினேஷனுக்கும் இந்த காம்பினேஷனுக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது இது வேறு இது வேறு ஸோ அதனால் இவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் இதோட செட்டோட பேசிஸ்லாம் யார் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்ன்ட் இருக்க செட்டை மட்டும் தான் நான் கலெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இவன் ஸோ இவன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் யார் ஒன்று இது ரெண்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் டூ ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் தான் டைமென்ஷன் நீங்கள் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேசிஸ் கொடுக்கணும் ஈஸியாக கொடுக்கலாம் ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் அடுத்தது ஒன் கமா ஒன் இது வந்து ஒரு பேசிஸ் தான் பட் இவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக செக் பண்ணா பாருங்களேன் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுனா எனக்கு இவன் கிடச்சிருவான் ஸோ ஒன் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஒன் இவனை நான் வந்து வி ஒன்னு வைக்கிறேன் இவனை வி டூன்னு வைக்கிறேன் இவனை வி த்ரீன்னு வைக்கிறேன் ஸோ என்னது வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஈக்குவல் டு வி த்ரீ இந்த வி த்ரீன்றவன் இந்த வி ஒன்னுக்கும் வி டூயும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கான் ஸோ அதனால் இவன் லீனியர்லி டிபெண்ட் யாரெல்லாம் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அவனோட கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் எடுத்தோம்னா அவன் தான் நம்மளோட டைமென்ஷன் இன்னொன்று ஈஸியாக ஷார்ட் கேட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டான்னு செக் பண்ணணும்னா நமக்கு தெரிஞ்ச மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மெண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஓகேவா மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மெண்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபர்தராக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரேங்க் நல்லிட்டி தேரத்தில் டைமென்ஷன் பார்த்தாச்சு ரேங்க்கு பார்த்தாச்சு ஸோ ரேங்க் பார்க்குறதுக்கு முன் பார்த்ததுனால திருப்பி நான் அவங்களுக்கு ரேங்க்கை ரிமைண்ட் பண்ண போகிறேன் ரிமைண்ட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான் டெஃபினேஷன் வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் set of
f is equal to sorry 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 t of x such that x in v okay la ipo in the range space irukla dimension of டைமென்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு இந்த ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவளை எடுக்கிறோம்ல இந்த கலெக்ஷனோட பேசிஸ் எடுத்து அவன் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா அவன் தான் டைமென்ஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் பேஸ் இவன் வேறு யாரும் இல்லை இவன் தான் ரேங்க் ரேங்க்னா ஒன்றும் இல்லைங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் இஸ் அ ரேங்க் நெக்ஸ்ட்டு நான் அதே வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன் நல் Space. I think null space ஸ்பேஸ் ஐ திங்க் நல் ஸ்பேஸ் இன்ட்ரூஸ் பண்ணல வேற என்ன பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கர்னல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா வாட் இஸ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கர்னல் கர்னல் ஆஃப் சார் இங்க இங்க மேப்பிங் இங்க மேப்பிங் டி ஃப்ரம் வி டூ டபிள்யூ வச்சுக்கோங்க இதுக்கு சொல்லுங்க வி டூ டபிள்யூ கர்னல் ஆஃப் டி ஈக்வல் டு சொல்லுங்க <laughs> 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 Kernel of f equal to uh, y in uh, so x belongs to x such that f of x equal to t from v to w from v to w Kernel of t equal to இங்க என்னது வீனா வி ஸ்மால் வி பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் வி சச் தட் டி ஆஃப் டி ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு 0 இந்த டி ஆஃப் விங்கிறது இந்த டபிள்யூ ல இருப்பான் சரிங்களா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எப்படி வை ல இருக்கானோ சோ அந்த மாதிரி டி ஆஃப் விங்கிறது வந்து டபிள்யூ ல இருப்பான் சோ டி ஆஃப் வி பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அதுக்கு மறந்துடாதீங்க ஏனா ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்து இங்க போகுது சோ எக்ஸ் இங்க இங்க வி எடுக்க போறீங்க டி ஆஃப் வி வந்து இங்க இருக்க போறோம் யாரெல்லாம் ஜீரோக்கு மேப் பார்க்கறானோ அவன் தான் என்னோட கர்னல் இப்போ இந்த கர்னல் ஆஃப் டி இருக்குல்ல இவனுக்கு இன்னொரு பேர் தாங்க நான் நல் ஸ்பேஸ் நல் ஸ்பேஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க யார் எல்லாத்தையுமே ஜீரோக்கு மேப் பண்ணுறானோ அவன் தாங்க நல் ஸ்பேஸ் நல்லுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ யார் எல்லாத்தையுமே ஜீரோக்கு மேப் பண்ணுறானோ அவன் தான் நல் ஸ்பேஸ் இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆர் டைமென்ஷன் ஆஃப் கர்னல் எஃப் ஆர் டி இவன் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அவனுக்கு நல்லிட்டின்னு பேர் ஓகேங்களா இவன் தான் நல்லிட்டி நம்மளோட நல்லிட்டின் என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சுங்களா யார் எல்லாத்தையும் ஜீரோக்கு மேப் பண்ணுறானோ அவன் தான் ஜீரோ யார் எல்லாத்தையும் ஜீரோக்கு மேப் பண்ணுறானோ அவன் தான் ஜீரோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் எடுக்கிறேன் ஜீரோ ஃபங்க்ஷனே எடுக்கிறேன் டி ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஃப்ரம் வி டு டபிள்யூன்னு எடுக்கிறேன் இந்த வீல நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்கனாலும் அவன் மொத்தம் இது கொண்டு போவான் ஜீரோக்கு தான் போவான் ஸோ என்னோட நல் ஸ்பேஸ் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் வி ஒன் வி டூ அப் டு வி என் மொத்த வியூமே எனக்கு நல் ஸ்பேஸ் தான் புரிஞ்சுச்சுங்களா எடுக்கிற எல்லாமே ஜீரோக்கு போகிறான் ஸோ எனக்கு நல் ஸ்பேஸ் தான் கண் ஆனால் பாருங்கள் நல் ஸ்பேஸ் என்ன ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்கள் வேறு எது சூஸ் பண்ணாலும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் தவிர மற்ற எந்த ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணாலும் இப்போ வந்து நான் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் T of x equal to x in our identity function choose pandra t of x equal to x na enoda x belongs to v t of x belongs to w adha maandradinga ipo na enna mattum anga povana t of 0 mattum da enak 0 povan appo enoda null space vande yara irupana zero singleton zero da ivanoda dimension eduthinga veru one da ore 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 number da irukka poran so ஒரே ஒரு நம்பர்தான் இருக்கா இவனுக்கு டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கிடையாது டைமென்ஷன் அவளுக்கு என்னது நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் இங்கே பேசிஸ் யாருமே இல்லை ஸோ ஜீரோன்றதுக்கு ஒரு பேசிஸும் இல்லை இதோட டைமென்ஷன் ஜீரோ இங்கே வந்து காடினாலிட்டி பார்க்கக்கூடாதுங்க டைமென்ஷனுக்கு 
நலம் வச்சுக்கோங்க கார்டினாலிட்டி பார்க்கக்கூடாது டைமென்ஷனுக்கு டைமென்ஷனுக்கு வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் பேசிஸாக இருக்கணும் ஜீரோக்கு பேசிஸே கிடையாது ஸோ ஜீரோ இஸ் நாட் அ பேசிஸ் ஸோ அதனால் அது நல்ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன் ஜீரோ சரிங்களா நம்மளோட இப்போ அடுத்த அல்டிமேட் ஏமான ரேங்க் நல்லிட்டி தேரம்னா என்னன்னா ரேங்க் நல்லிட்டி தேரம் ஏன் இந்த ரேங்க் நல்லிட்டி தேரத்தை நான் இவ்வளோ டீகோட் பண்ணி பண்ணுறோம்னா இது வச்சு எல்லா வகையான மேட்ரிக்ஸ் ப்ராப்ளமும் சரி இல்லை ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளமும் சரி பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இவன் வந்து இவனோட ரேங்க் இது தான் இவனோட நல்லிட்டி இது தான் இவனோட இவன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இவன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இன்னும் நிறையா விஷயம் வந்து வெறும் ரேங்க் நல்லிட்டி தேரம் வச்சு பேசலாம் அது இல்லாமல் மற்ற விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுனாலே போதும் நம்ம இது இப்போ ஒன் ஒன் தெரிஞ்சிச்சுனா போதும் ஆன் டூ இருக்கான்னு தெரிஞ்சாலே செக் பண்ணிடலாம் இவனுக்கு ரேங்க் என்னென்னு சொல்லிடலாம் இவன் நல்லிட்டி என்னென்னு சொல்லிடலாம் இவன் டிட்டர்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லலாம் இவன் டைமென்ஷன் என்னென்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இல்லை சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது டி ஃப்ரம் வி டு வின்னு வச்சுக்கிறேன் சேம் டைமென்ஷன் தான் வச்சுக்கோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்லாம் கொடுக்கவே இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக போகிறதுக்கு நான் அடுத்தது சேம் டைமென்ஷன் வச்சுக்கிறேன் இப்போது டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு rank of v plus nullity of v hello v to w yes sir v same function vechukra pa ungalku different kaatta ipo different ipo pole same function set edu indha set edukringa adhe set ku porana vechukra vera set na maathala seriya adha solra first same padichukom appuram vande aduthadhu povom seringla okay ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஆறுன்னு தெரிஞ்சால் ஆர் டூ ஆறு பார்க்க போகிறேன் ஆர் டூ டூ ஆர் டூ பார்க்க போகிறேன் ஆர் த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ பார்க்க போகிறேன் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் வி ப்ளஸ் நாலிட்டி ஆஃப் வி ஒன்றும் இல்லைங்க இது டைமென்ஷன் ஆஃப் வீனா யார் எனக்கு இங்கே ரேங்க் இது இது ஃபங்க்ஷனாக பா மேட்ரிக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரேங்க்கு நல்லிட்டின்னு சொல்லுவீங்க இதை ஃபங்க்ஷனாக பார்த்தா என்ன சொல்லுவீங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் வீனா டைமென்ஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டி ஓகேங்களா இது இதை மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்லாம் இல்லை சின்ன கான்செப்ட் இதை பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பண்ணலாம் நல்லா இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஒரே சேம் ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ வேணும்னா வேறு சப் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் வேறு ஒரு ஸ்பேஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே தான் இருக்க போகிறோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா இங்கே ரேங்க் ஆஃப் டீன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது டைமென்ஷன் மாறும் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கனால நம்ம மேட்ரிக்ஸ் கம்பெனி பார்த்தோம் இப்போது ரேங்க் ஆஃப் டீ நாலிட்டி ஆஃப் டீன் வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே ஒரு காம்பினேஷன் சொன்னேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு லீனியர் காம்பினேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன் இப்போ நான் ஒரு டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தேன்னா அதோடய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருப்பானா டி ஃப்ரம் ஆர் டூ டு ஆர் டூ போகும் ஆமாம் ஒரு லீனியர் காம்பினேஷன் இதே வந்து நான் ஒரு த்ரீ க்ராஸ் ஃபோர் எடுத்தேன்னா அந்த மேப் எங்கேருந்து போவானா ஆர் ஃபோர்லேருந்து ஆர் த்ரீக்கு போவோம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யார் இருக்கானோ அவன் தாங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்க போகிறான் இங்கே யார் இருக்கானோ அவன் செகண்டாக இருக்க போகிறான் காலம் ஃபஸ்ட்டாக எழுத போகிறீங்க ரோ செகண்டாக எழுத போகிறீங்க அப்போ தானே இங்கே காலம் இன்ட்டு ஒரு உங்களுக்கு இன்னும் இதை கம்ஃபர்டபுளாக பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஆர் ஃபோர் இது ஆர் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ப்ராடக்ட் மேப்பே கொடுக்குறேன் ஆர் ஃபோர் எப்படிங்க இருப்பான் ஸோ ஆர் ஃபோர் எழுதுனேன்னா எக்ஸ் சரி சரி கம்மி தானே எக்ஸ் த்ரீ கம்மா இது எக்ஸ் ஆர் டூ எப்படி இருப்பான் சரி இது ஆர் த்ரீயா ஸோ ஆர் த்ரீ எப்படி இருப்பான் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸ் த்ரீ இது ஒரு 
இது ஒரு வெக்டார் நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவீங்க என்ன மேட்ரிக்ஸ் இது எத்தனை ரோ இருக்குது இதில் ஒரு ரோ நாலு காலம் இது ஒரு ரோ இன்ட்டு மூணு காலம் ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா இதை வந்து நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க இதை வந்து வி ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வி டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை வந்து மேட்ரிக்ஸாக மாற்றணும்னா எப்படி மாற்றணும் வி ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் வி ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் கிராஸ் ஃபோர் என்ன ஆகும் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் ஆகும் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் என்ன எப்படி ஃபோர் கிராஸ் ஒன் ஆகும் ஃபோர் கிராஸ்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஓகேவா இதை வி டூ அப்படியே வச்சுக்கோங்க வி டூ அப்படியே வச்சிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ சரிங்களா இதையும் இதையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் இதை இதையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் பா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஃபோர் கிராஸ் ஒன்று இது ஒன் கிராஸ் த்ரீ ரெண்டுக்கும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இதுவும் இதுவும் சேமாக இருக்கணும் சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ திருப்பி எக்ஸ் டூ அலை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் கிடைப்பான் திருப்பி எக்ஸ் டூ ஸ்கொயரு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த பிடிச்ச எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ அடுத்தது அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா ஓகேவா இது அண்டர்ஸ்டபுளா மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறேன்னு புரிஞ்சுச்சா ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு இதை வந்து அப்படியே அதோட பேசிஸ் எழுதி அதை அப்படியே ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸே கிடச்சிருவோம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஆர் ஃபோர்லேருந்து ஆர் த்ரீ ஓகேவா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணணும்னா ஒரு நம்ம சேம் ஃபங்க்ஷனே வச்சுக்கோங்க ஆர் டூ டூ ஆர் டூன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி ஆர் டூ டூ ஆர் டூ ஆர் டூவோட பேசிஸ் எழுதுனேன்னா எப்படி எழுத போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பேசிஸ் கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர் டூவை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூனு எழுதுவீங்களா இப்போ எப்படி எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இவனை வந்து நான் வீன்னு வச்சுக்கிறேன் இவனை டபிள்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ வி ட்ரான்ஸ்போர்ட் எழுதுனேன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்தது இவனை பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இதில் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணேன்னா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சேம் அதே பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்தது எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆன காமோடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எப்படி மாற்றி வேணால் எழுதிக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பாருங்களேன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு என்ன மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் தான் தெரியுது இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்ன நம்ம மேட்ரிக்ஸ் நிறையா மேட்ரிக்ஸ் படித்தோமா அடுத்த மேட்ரிக்ஸ்க்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கும் கம்பைன் பண்ணி பாருங்கள் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸாக பேர் வச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மேட்ரிக்ஸோட கான்செப்ட் எப்படி இருந்துச்சு இந்த மேட்ரிக்ஸோட கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னு இதை நீங்கள் ஏன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ ஏ இதோட ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் என்ன ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் என்னப்பா ஆ சேம் இதே தானே வருது அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா என்ன மேட்ரிக்ஸு டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோமா சொல்லுங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா ஆ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க ஒரு இந்த காம்பினேஷன்ஸில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற கண் அதுவும் சேம் டொமைன் ஸ்பேஸும் சேம் கோ டொமைன் ஸ்பேஸும் சேமாக இருந்தால் கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக தான் கிடைப்பான் அதை நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பேஸ் மாறிச்சுன்னா அவன் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸை சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவன் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸே கிடையாது ஸோ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் போக முடியாது மற்றபடி ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா இது இதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா பட்டு 
இங்க பாருங்க இங்க போர் ஆயிரும் இங்க வந்து த்ரீ ஆயிரும் ஸோ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர் ஸோ அதனால இவனை சிமெட்ரிக் சொல்ல முடியாது பட் சேம் ஸ்பேஸாக இருந்துச்சா இவன் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக கிடைப்பான் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னா நமக்கு அது படிச்ச ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிட்டர்மெண்ட் வந்து எப்படி இருப்பான் அடுத்தது அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருப்பான் அதோட மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டு இருந்தோன்றதே மாதிரி ஆ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது ஒரு காம்பினேஷனாக நான் எழுதியிருந்தேன் இப்போது நான் செக் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறேன் P of X பிஆஃப் எக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமாப்பா இஸ் அ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் நான் எடுக்க போகிறேன் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டிகிரி பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் திங் டிகிரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுக்கிறேன் சின்னதாக எடுத்துக்கோம் சரியா பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும்ல டி ஃப்ரம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே பா டிகிரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டூ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் டூலேருந்து எங்கே போகுது த்ரீக்கு போகுது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஸோ உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ் போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைனா பி ஆஃப் டி நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு டமி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் பி ஆஃப் டி இன்டு டிடி சரிங்களா இங்கே நமக்கு என்ன தெரியும் பி ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு டிகிரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மேப்பிங் கொடுத்துட்டாங்க ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க பட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லலை ஏதுன்னு சொல்லலை நம்ம கொடுத்துருக்க ஒரே ஒரு ஹிண்ட் என்னென்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இது தான் நமக்கு ஹிண்ட்டு இது தான் ஃபங்க்ஷனு இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ப்ராப்பராக செய்ய போகிறோம் நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்க அவனை பற்றி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவனை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கஷ்டமே பட வேண்டாம் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாலினாமியல் டிகிரி டூ ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் பாலினாமியல் ஆஃப் எக்ஸ் இவனோட எலிமெண்ட்ரி பேசிஸ் இவனை வச்சு அந்த செட்டையே கண்டுபிடிக்க முடியுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்தது எக்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் வேணும் எக்ஸு ஸ்கொயருன்னு வேணும் இந்த மூணுத்தையுமே காம்பினேஷன் பண்ணி 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 நீங்கள் இதுதான் பேசிஸ் இதை வச்சு காம்பினேஷன் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு பாலினாமல் டிகிரி எழுதிடலாம் இப்போ நான் உனக்கு எழுதணுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இவனை எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனை இந்த காம்பினேஷனை யூஸ் பண்ணி எழுதணும்னா ஈஸியாக எழுதலாம் பாருங்களேன் ஒன்றும் இல்லை செவன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் அடுத்தது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதே வந்து நான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இவனை எழுதணும்னா ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் சரிங்களா புரிஞ்சுதா இந்த காம்பினேஷனை வச்சே இவனை எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ஃபுல்லாக மேட்ரிக்ஸாக கொண்டு வந்தேன் எனக்கு ஈஸியாக ரேங்க் கண்டுபிடிச்ச முடியும் நல்லடி கண்டுபிடிச்ச முடியும் ஸோ இவனை நான் ரேங்காக மாற்றணும்னா கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஸோ கொடுத்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகரல் பண்ணணும் இங்கே ஒன் இருக்கா ஒன்னை இன்டகரல் பண்ண என்னங்க கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒன் எடுத்துக்கோங்க பி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் டிடி ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜீரோ டு எக்ஸ் தான் போட போகிறீங்க ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் வித் வேரியபிள் ஃப்ரம் டி இருக்கு ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் டீனே வச்சுக்கோங்க இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டகரல் என்னங்க ஒன் இன்டு டிடி என்னங்க இங்கே ஸ்கூல் லெவல் இன்டகரல் சொல்லுங்க இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் இன்டு டிடி பா இன்டகரல் டிடி என்னப்பா ஆ டி சரிங்களா இன்டகரல் ஆஃப் டிடி இன்டு டி நெக்ஸ்ட் பி ஆஃப் டி வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுக்க போகிறோமா அப்போ இங்கே பதிலாக டீன்னு எடுக்க போகிறோம் அப்போ இன்டகரல் ஆஃப் டி இன்டு டிடி என்னது டி ஸ்கொயர் பை டூ டி ஸ்கொயர் பை டூ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னா இன்டகரல் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் இன்டு டிடி என்னது டி கியூ பை த்ரீ இங்கே எல்லாமே டம்மி வேரியபிள் டீன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ எக்ஸாக மாற்றினீங்கன்னா எக்ஸு ஸோ இது எக்ஸ் ஸ்கொ
இவன் பாருங்க த்ரீ இவன் பாருங்க டூ அப்போ உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா எந்த காம்பினேஷன் கிடைக்கும் த்ரீ கிராஸ் டூன்ற மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குமா ஓகேவா த்ரீ கிராஸ் இருங்க ஒரு செகண்ட் செகண்ட் நான் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு உங்களுக்கு திருக்கு மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு இதுக்கு வரேன் உங்களுக்கு இது புரியாது ஓகே ஸோ இது கிடைச்ச வந்து இவருக்குல்ல இது வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஆர்டினேட் இது வந்து எக்ஸ் கியூப் கோஆர்டினேட் ஏன்னா நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் எங்கே இருந்து எங்கே போகுது டூலேருந்து த்ரீக்கு போகுது ஸோ அதனால் ஒரு ஹையர் டிகிரி ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே போகுது ஸோ அதனால் இது நார்மல் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி வராது ஒரு ரெக்டாங்கல் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது நம்மளோட காம்பினேஷன் பாருங்களேன் எக்ஸு 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 ஒன்று எக்ஸு எக்ஸு ஸ்கொயர் இருக்குது இதே வந்து பி டூக்கு இது பி த்ரீக்கு போச்சுன்னா எப்படி இருக்க போகுது பி த்ரீக்கு எப்படி இருக்கும் ஒன்று எக்ஸு எக்ஸு ஸ்கொயரு எக்ஸு கியூபு அந்த காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதே வந்து பி கியூப்க்கு எழுதுனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஒன்று எக்ஸு எக்ஸு ஸ்கொயர் இதுதானே இதுதானே இதோட லீனியர் காம்பினேஷன் இதை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டேர்மு அடுத்து எக்ஸ் டேம் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் கியூப் டேம் இதை வந்து காலம் வைஸில் எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸாக பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக எழுதுனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் சேம் வேல்யூ தானே இது மட்டும் தான் வேல்யூ மற்ற வேல்யூ எல்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஜீரோ ஒன்னோட கோஆர்டினேட் வந்து ஜீரோ எக்ஸோட கோஆர்டினேட் ஒன்று பாருங்கள் எக்ஸோட கோஆர்டினேட் ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஆர்டினேட் ஜீரோ எக்ஸ் கியூப் கோஆர்டினேட் ஜீரோ நான் கோஆர்டினேட் வைஸாக எழுத போகிற மேட்ரிக்ஸே நான் அப்போ தான் வந்து இந்த சைடு மல்டிப்ளை இன்டு இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் ஆ இங்கே பாருப்பா நமக்கு வெறும் எக்ஸ் தான் பாருக்கு ஸோ அது திருப்பி இந்த காம்பினேஷனில் எனக்கு கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காம்பினேஷனில் எக்ஸை மட்டும் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுவீங்க ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் தான் எழுதுவீங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு இருக்கா இவனை காம்பினேஷன் எழுதணும் எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் கியூபா இதுதானுங்க இதுதான் இவனோட காம்பினேஷன் இவன் கூட ஜீரோலாம் போட்டி எந்த வேல்யூ இருக்கும் அவனோட கோயிஷன் மட்டும் போட்டிங்கன்னா சேம் இவன் ஈக்குவல் டு இவன் தானே இவன் ஈக்குவல் டு இவன் ஸோ காம்பினேஷன் மாறவே மாறாது சேம் அதே இதோட கோயிஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை டூ அடுத்தது ஜீரோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதே பாருங்க எக்ஸ் கியூபுக்கு இருக்கு அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அடுத்தது ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் ஸோ இவன் இந்த காம்பினேஷன்ல எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும் ஸோ இப்போ இவனோட மேட்ரிக்ஸ பாருங்க ஜீரோ 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 ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா இங்க பாருங்க பாலினாமியல்ல இவனோட டைமென்ஷன் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இவனோட இது வந்து எத்தனை சாரி இவனோட ஆர்டர் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இவனோட ஆர்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எப்படி மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் கிரா ஹலோ கேக்குதா ஹலோ ஆ ஸோ பாருங்கள் அவன் வந்து த்ரீ அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் எத்தனை ரோ இருக்கு ஒரு ரோ ரெண்டு ரோ மூணு ரோ நாலு ரோ ஸோ நாலு ரோ எத்தனை காலம் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ பாருங்கள் அப்படியே வந்து நம்மளோட இதோட ஆர்டர் வந்து ஃபோரு இதோட ஆர்டர் த்ரீ ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபோர் கிராஸ் த்ரீன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிச்சு இப்போது இந்த மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த மேட்ரிக்ஸை வச்சு நீங்கள் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் என்னங்க இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் என்னங்க ஹலோ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் என்னப்பா யாருக்குமே ரேங்க் தெரியலையா மறந்து போச்சா
யார் இதோட ரேங்க் என்னது 